ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாகிரதம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா லாகிரதம் அப்படின்னோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ஒரு ப்ளூ கலர் புக்கு அதுக்குள்ளே லாக் டேபிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது எப்போ பார்த்தாலும் புரியாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நம்ம மைண்டில் ஓடும் இல்லைங்களா பட் அப்படி கிடையாது லாகிரதம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா அதே சேம் டைம் எல்லாருக்குமே ஒரு குழப்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு உங்கள் முன்னாடி ஒரு லாகிரதம் சாரி ஒரு ஒரு கிராஃப் இருக்கு இல்லையா நல்லா பாருங்க இது ஒரு கிராஃப் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் சரிங்களா இப்போ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா இதில் ஒரு டேட்டா இதில் ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கலாம் டேட்டா மீன்ஸ் எந்த விவரமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சப்ஜெக்டாகவும் இது மார்க்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஜான்வரி ஒன் பிப்ரவரி ஒன் மார்ச் ஒன் ஏப்ரல் ஒன் அப்படின்னு மந்த்லியோட டேட்டும் இங்கிட்டு கோல்டு ஒரு ரேட்டும் கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே எதுக்காண்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன்காண்டி தான் சரியா இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க கண்ட்ரிஸ் இன் த வேர்ல்டு பை பாப்புலேஷன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி உங்கள்கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் உலகத்திலேயே மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள நாடு இது உங்களுக்கு தெரியும் சைனா செகண்ட் ஒன் இந்தியா தேர்ட் ஒன் யூஎஸ் ஃபோர்த் ஒன் இந்தோனேஷியா இப்படியே வரிசையை சொல்லிட்டு போகலாம் இருக்கிறதுல கடைசி அதாவது லீஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி எது அப்படின்னு தெரியுமா அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோலிசி அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொக்லா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நைன் யூ நான் இங்கே மொத்தம் ஆறு கண்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் மொதல் மூணு கண்ட்ரி லாஸ்ட் மூணு கண்ட்ரி ரைட்டுங்களா இப்போ நல்லா பாருங்கள் லாஸ்ட் கண்ட்ரியோட மக்கள் தொகை வெறும் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியோட மக்கள் தொகை நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கும் அதிகம் சரிங்களா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எடுத்த சென்சன்ஸ் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோலிசின்ற நாட்டோட மக்கள் தொகையை விட சைனாவோட மக்கள் தொகை தட் இஸ் பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட செவன்டி லேக் அண்டு செவன்டி செவன் தௌசண்ட் அண்டு டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் டைம்ஸ் அதிகம் அதாவது பதினேழு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது மடங்கு ஹோலிசியை விட சைனாவோட மக்கள் தொகை அதிகம் சரிங்களா சார் லாகிரதம் சொல்லிட்டு இதே ஏன் சார் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம பழைய கிராப்புக்கு போவோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அல்லது என்ன செய்ய ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நாட்டோட பேர் இப்போ உதாரணத்துக்கு சைனா இந்தியா யுஎஸ் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் நியூ டொக்லா அண்டு ஹோலிசி அப்படின்னு மூணு கண்ட்ரி ஆறு கண்ட்ரி எடுத்துக்குவோம் இங்கே இதோட மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையே இங்கே எடுத்துக்கும் சரிங்களா தட் இஸ் பாப்புலேஷன் அப்படின்றத இங்கே எடுத்துக்கும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் இந்த கிராஃப்டில் ஹோலிசி அதாவது கடைசி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியோட மக்கள் தொகையும் சைனாவோட மக்கள் தொகையும் ஒரே கிராஃப்டில் வரைய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு யூனிட்ன்றது ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இப்போ இந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் ஹோலிசியோட மக்கள் தொகை எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது எடுக்கிறேன்னா இதே மாதிரி பதினேழு லட்சம் சென்டிமீட்டர் எடுத்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சைனாவோட மக்கள் தொகையை எழுத முடியும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹியர் வி கேன் சி தட் சைனா ஹேஸ் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் செவன்டீன் லேக் டைம்ஸ் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஹோலிசி ஓகேங்களா ஸோ பதினேழு லட்சத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மடங்கை நம்ம இங்கேருந்து நம்ம வரைய ஆரம்பித்தோம்னா எங்கே போய் முடியும் ஸோ அதை பார்க்கவே ஒரு ஸ்டூப்பிட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கேற்ற நம்ம ஒரு கிராஃப் ஷீட்டும் ரெடி பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணாலும் தெளிவான ஒரு விவரம் நமக்கு சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஓகே இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிட்டிஸ் எடுத்துக்குவோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம மதுரை எடுத்துக்குவோம் இன்னொன்று சென்னை எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு 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 மினிஸ்டராக இருந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு வளர்ச்சி நிதி ஒது ஒதுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோடு போகிறதுக்காண்டி மதுரைக்கும் ஐம்பது கோடி ரூபா சென்னைக்கும் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா ஒதுக்குனா சரியாக வருமா கண்டிப்பாக வராது இல்லையா ஏன் அப்படின்னு மதுரையோட மக்கள் தொகை மதுரையோட நிலப்பரப்பை காட்டிலும் சென்னையோடது கிட்டத்தட்ட இருபது மடங்கு கூட அப்போ இங்கே ஐம்பது கோடி ரூபா ஒதுக்குனா கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு இருபது மடங்காவது நம்ம சென்னைக்கு ஒதுக்குனா தான் சரியாக இருக்கும் இதை நம்
கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க தனியார் நிறுவனமாக இருக்கட்டும் ஒரு என்ன ஒரு கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் நாடாக இருக்கட்டும் யூஎன்ஓ இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளி விவரம் வேணும் சரிங்களா அந்த புள்ளி விவரங்கள் வந்து கிராஃப் கிராஃப் மூலமோ பை சாட் மூலமாவோ நிறைய இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா கம்பேரிசன் இருக்கும் அப்போ அந்த கம்பேரிசனை இதில் நீங்கள் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை சார் அப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு அஞ்சு இது எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு அஞ்சு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் என்னென்ன நம்பர் பாருங்கள் நூறு ஐநூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் சரிங்களா அப்போ நூறுலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன் லேக் வரைக்கும் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஒன் லேக்கை நான் குறிச்சிட்டேன் அடுத்து அதில் டென் தௌசண்ட் குறிச்சிருக்கேன் இதில் பத்தில் ஒரு பார்ட்டு தான் இருக்குது அது அதில் ஆயிரத்தை குறிச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன் லேக்கும் தௌசண்டுக்குமே எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குறிச்சிருக்கேன் தெரியுதா உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் குறிச்சிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் இதில் தெரியவே இல்லை ஏன் தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தில் பத்தில் ஒரு பார்ட்டு இது இதுவே இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது இதுலேயும் பத்தில் ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த நூறுன்றது அப்போ ஒரு கிராஃபில் நூறுலேருந்து ஆரம்பித்து பத்தாயிரம்னு ஒன்று வரும்போது சாரி ஒன் லேக்னு வரும்போது அந்த நூறுன்றது நம்மளால் குறிக்க முடியலையே அப்புறம் எப்படி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதையும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சின்ன வேல்யூவோட பதினேழு லட்சம் மடங்கு நம்ம எப்படி ஒரு கிராஃபில் குறிக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குறிக்க முடியாது ஸோ அப்போ சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மேத்தமெட்டிஷியனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் வரும் பொழுது அவங்களுக்கு சாதாரண விஷயத்தை தவிர்த்து ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது சரிங்களா அதை தான் மிஸ்டர் நேப்பியர் கண்டுபிடிச்சார் லாகிரதம்னு ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா அப்போ லாகிரதம்னா என்ன சரிங்களா லாகிரதம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்னா என்ன கூட்டல் அடிஷனோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷனோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன டிவிஷன் டிவிஷனோட ரிவர்ஸஸ் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன மல்டிபிளிகேஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் டுவெல்னு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டுவெல் மைனஸ் செவன் ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் சரிங்களா அதாவது ஃபைவோட செவனை கூட்டினா டுவெல்னா டுவெல்வ் இருந்து செவனை கழிச்சோம்னா ஃபைவ் வரும் சரிங்களா இது ஒரு ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை செவன் என்ன வந்துடும் ஃபைவ் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஒரு ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் சேமஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பனன்சியேஷன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பனன்சியேஷன் தமிழில் மடங்குகள்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இங்கிலீஷில் பவர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க நம்ம ஒரு பவரை பார்க்க போகிறோம் என்ன போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் கியூப் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுன்றதுக்காண்டி பெருசாக இது பண்ணுறேன் நல்லா பாருங்கள் ஃபைவ் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ அல்லது கியூப்னு சொல்லுவோம் ஃபைவ் கியூப் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிபிளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் கியூப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டுங்களா ஃபைவ் கியூப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபைவ் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தமிழில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஐந்தின் மடங்கு மூணு இஸ் ஈக்வல் டு பனே நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இதை ரிவர்ஸில் எழுத முடியுமா அப்படின்னா நல்ல கியா நல்லா பாருங்கள் ஃபைவ் ஓட பவர் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ இது ரிவர்ஸ் என்ன வரும் ஃபைவ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இன்னொரு தடவை சொல்லி பாருங்கள் டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஐந்து தடவை பெருக்குனிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டோட மடங்கு ஐந்தாக இருக்கும்போது ஆன்சர் முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குது சரியா அப்போ ரெண்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஐந்தின் மடங்கு புரியுதுங்களா இதான் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதைத்தான் நான் லாகிறது நம்ம போகிறேன் எப்படி ஃபைவ் கியூப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஃபைவ்க்கு பேஸ் ஃபைவ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது லாகோட வேல்யூ த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இந்த பவரில் இருக்க த்ரீ ஆனது இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு புரியுதுங்களா இந்த பேஸ்
இந்த ஃபார்முலா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலே போதும் லாகிரகத்தில் இதுதான் பேஸ் ஓகேங்களா பேசிக் இப்போ என்ன அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் நார்மலி யூஸிங் லாக் வித் பேஸ் டென் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லாக் பேஸ் டூ லாக் பேஸ் ஃபைவ் லாக் பேஸ் டென் மூணுத்தையுமே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் டூ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் லாக் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் லாக் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக்னு சொன்னாலே பேஸ் டென் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ வெறும் லாக்னு போட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பேஸ் டென்னு அர்த்தம் வேறு ஏதாவது நம்பர் போடணும்னா நீங்கள் பர்பஸாக அங்கே என்ன பண்ணணும் நம்பரை கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்ம என்னென்னா லாக்னால என்ன அர்த்தம் லாக் டென்னு அர்த்தம் லாக் பேஸ் டென்னுன்னு இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாக் பேஸ் டென் ஹண்ட்ரட் அப்போ டென்னுக்கு ஹண்ட்ரட் எப்படி வரும் டென் இன்ட்டு டூ சாரி டென் இன்ட்டு டென் டென் எத்தனை தடவை இருக்கிறோம் ரெண்டு தடவை ஸோ ரெண்டு தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி தௌசண்ட்ன்றது வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் சரிங்களா மூணு தடவை இருக்குன்னா தௌசண்ட் வந்து வந்துடும் சரிங்களா இது என்ன ஒன்றுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது எட்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ இது என்னது பத்து கோடி டென் குரோர்ஸ் சரிங்களா அப்போ டென் குரோர்ன்றது என்ன அப்படிங்கிறனா டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் டென்னை எயிட் தடவை எயிட் தடவை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் எயிட் டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டென் குளோர் வந்துடும் சரிங்களா புரிதா புரியல ஸோ இதுதான் விஷயம் ரைட்டுங்களா அப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நூறுன்றதோட லாக் வேல்யூ ரெண்டு ஆயிரம்ன்றதோட லாக் வேல்யூ மூணு சப்போஸ் பத்தாயிரமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஒரு லாக் வேல்யூ ம் கரெக்ட் ஃபோர் ஒன் லேக் இருந்துச்சுன்னா லாக் வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ டென் குரோராக இருந்துச்சுன்னா எயிட் அப்போ இவ்வளோ பெரிய நம்பரையும் சிம்பிளாக லாகில் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் எயிட்டில் எழுத முடியும் ஓகே சார் அப்போ இதுக்கும் இந்த சைனாவுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா பாப்புலேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா அது லாக் வேல்யூவை நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா லாக் வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியோட லாக் வேல்யூ என்னென்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதாவது டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ குரோர்ஸ்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு பத்தோட மடங்கு ஒம்பது புள்ளி ஒன்று அஞ்சுன்னு வருது ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன வந்தது நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நம்ம ஒன்றும் செலுத்தவும் இல்லை இல்லையா சைனாவுக்கு அடுத்து யூஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அதே நியூ அப்படின்ற கண்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் தான் டொக்லாவுக்கு என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தான் ஹோலி சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ஒம்பது ஒம்பது புள்ளி ஒன்று அஞ்சு தான் வருது எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டு புள்ளி ஒம்பதுல வருது சரிங்களா அப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கிராஃபை ஒரே கிராஃபா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி நம்ம போட முடியும் பாருங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஹோலிசி டொக்லா நியூ யூஎஸ் இந்தியா சைனா அப்போ உலகத்திலேயே மிகச்சிறிய மக்கள் தொகை மதிப்பு கொண்ட ஒரு நாட்டோட வேல்யூவையும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டோட வேல்யூ என்னால் என்ன பண்ண முடியுது ஒரே கிராஃபில் எழுத முடியுது இதனால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய எண்களை வச்சு எண்களை கூட லாகிருதம் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பூமியோட டயாமீட்டர் விட்டம் இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லையா நிலாவிற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு சரிங்களா அதே மாதிரி வேறு என்ன எடுத்துக்கலாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் பாக்டீரியாக்களோட எண்ணிக்கை சரிங்களா பாக்டீரியாவோட எண்ணிக்கை ரொம்ப வேகமாக பெருசாகும் சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரூமில் பின் பாயிண்ட் சைலன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் பின்னை நீங்கள் கீழே போட்டாலோ அல்லது பின் பாயிண்ட் சைலன்ஸ்னால் பின்னால் ஒரு இடத்த குத்துனீங்கனாலோ ஒரு சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் அந்த சவுண்டையும் சாதாரணமாக நீங்கள் பேசுகிற சவுண்டுக்கும் உள்ள டெசிபிள் டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் மடங்கு கூட இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ ஜெட்டோட இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு லட்சம் மடங்குக்கும் மேலே கூட இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ சின்ன
அங்கே நாட்டு மக்களை காமிப்பாங்க அந்த நாட்டு மக்களோட காமிச்சா அவங்க ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க சார் எடுத்து வந்துச்சு எடுத்து பார்க்க வந்துச்சு நாங்கள் சர்வே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே சவுண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கு வைக்க அப்படி சவுண்ட் பாயிண்ட் ரிக்டர் எடுத்துக்கு வைக்கன்னு சொன்னால் அந்த நாடே அழிஞ்சிருக்கும் எல்லாருமே அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆனால் அழிவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மடங்கு அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிக்டர் ஸ்கேலை விட செவன் ரிக்டர் ஸ்கேல் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மடங்கு அதிகம் புரியுதுங்களா ஏன்னா அது லாகிறது நம்மளை பார்க்குறதுனால சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தேவைப்படுது லாகிறதும் தேவைப்படுது ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன டிப் மட்டும் கொடுக்குறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பெரிய நம்பர் எடுத்திருக்கேன் சாரி ரெண்டு பெ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் நம்பரை எடுத்திருக்கேன் ஒன்று மிகப்பெரிய நம்பர் அதை கட்டுறோம் ஆறு போட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு நம்பர் இருக்குது சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ வேல்யூன்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்க ஏழு சைபர் போட்டாலே ஒரு கோடின்னு எடுத்தோம் அப்போ இருபத்தி மூணு சைபர்னா என்னென்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்க அதோட லாக்ரதம் வேல்யூ வெறும் வெறும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் நைன் எயிட் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுன்றது மிக சிறிய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கன்னா பாயிண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரூபா போட்டாலே ஒரு ரூபாயில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுன்னு போட்டாலே ஒரு பைசா தான் வேல்யூ இருக்குது அதாவது புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் வந்தாலே ஒரு பைசா வேல்யூக்கு மாறிடுது இங்கே புள்ளிக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு நம்பர் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ மிகச்சிறிய வேல்யூன்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்க அதை நம்ம லாக்கில் என்ன பண்ண முடியுது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் எழுத முடியுது ஸோ இவ்வளோ பெரிய வேல்யூ சரி இவ்வளோ மிகச்சிறிய வேல்யூ சரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது லாக்கில் ஈஸியாக எழுத முடியுது ஸோ லாக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா வேறு எதுவும் டவுட்னாலும் நீங்கள் எங்களோட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்